ये जो रोहंगिया शरणार्थियों के लिए आप दिल्ली में ये कैंप देख रहे हैं ना ये जकत फाउंडेशन की देन है इन्हीं की आने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेगी कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है बाप तो इंटेंशन की है इन्हीं में से कुछ जाली वोटर कार्ड और डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके भारत के शिक्षा में प्रवेश पाते हैं और कालांतर में यूपीएससी क्रैक करते हैं जकत फाउंडेशन के मदद से तो इनका प्रभुत्व जो है धीरे धीरे कार्यपालिका में भी स्थापित हो जाएगा ऐसे में क्या जकत फाउंडेशन के इंटेंशन पे सवाल उठाना सुदर्शन न्यूज का गलत है सवाल आपसे भी पूछा जाएगा नमस्कार दोस्तों जय श्री राम क्या सुदर्शन न्यूज के आवाज को दबाया जा रहा है एक 40 सेकंड का प्रोमो लेकर के आते हैं सुदर्शन न्यूज पे सुरेश चौहान के साहब यूपीएससी जिहाद अब पहली बात इस्लाम के अनुसार तो जिहाद पाक और पवित्र शब्द है फिर ऐसे में इस 40 सेकंड के प्रोमो में भारत के लिबरल मीडिया हाउस के बेरोजगार पत्रकारों ने ऐसा क्या नफरत वाला चीज देख लिया जिसको लेकर के वो कोर्ट पहुंच गया और बैन करा दिया शो टेलीकास्ट होने से आधे घंटे पहले यह कमाल की बात और यही लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लंबे लंबे लेख लिखते हैं जब खर दूषण सॉरी प्रशांत भूषण को कोर्ट जो है समन करती है फिर आखिरकार उन पर सिंबॉलिक रूप से ही मगर सजा होती है यह कमाल है मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश का अपमान करे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दूसरा व्यक्ति राष्ट्र हित में सबसे पहली बात यह है ना कि जकत फाउंडेशन को लेकर के इस देश में जो बातें उठ रही हैं वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए जकत फाउंडेशन को लेकर के सब कुछ ठीक नहीं है जकत फाउंडेशन के लोगों का ओपनली टीवी पे मीडिया हाउसेस में कहना है कि नर्क की आग से बचाना है हिंदुओं को नर्क की आग से बचाना है हिंदुओं को तो कैसे बचाएंगे कन्वर्ट करके कन्वर्शन की खुलेआम बातें करता है तो मैं ऐसे में जकत फाउंडेशन यह भी खुल के कहता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने में अपने कॉम के लोगों की मदद करते हैं जब जकत फाउंडेशन के इंटेंशन क्लियर हैं कि हिंदुओं को नर्क की आग से बचाने के लिए कन्वर्ट करना है यानी इस देश में गजवाए हिंद लाना उनका ख्वाब है तो मेरे भी मन में यह सवाल उठता है कि उनके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित और उनके मदद के द्वारा जो लोग जा रहे हैं भारतीय संविधान के तहत परीक्षाओं को पास करके यूपीएससी ऐसे में ये जो चेंज आएगा क्या उनकी मानसिकता सही होगी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जैसे मैं कहता हूं कि रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक डॉक्टर होता है वो डॉक्टर जो आई एस आई के लिए काम करता है समझ रहे हैं अब उसके इंटेंशन इस देश के लिए क्लियर है कि वो तो एंटी इंडिया है मगर वो यूपीएससी कल को क्रैक कर जाता है और कार्यपालिका में ऐसे जगह पे बैठ जाता है जहां से भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हस्तक्षेप कर सकता है डेंजरस चीज है कि नहीं इस चीज को उठा करके सुरेश चौहान के ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया पहले उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए थी ना वो कहना क्या चाहते हैं उनके पास सबूत होंगे बिना सबूत के मगर उनकी बात तरखने तक नहीं दी गई ये पहला उदाहरण नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जब अनटोल्ड स्टोरी ऑफ दली राइट किताब की बात हो रही थी तो ब्लूम्सबेरी ने बोला कि उनके दबाव में आकर के लिबरलों के दबाव में हम पब्लिश नहीं कर सकते ये तमाम उदाहरण में दे रहा हूं वामपंथी लिबरल सेकुलर पत्रकार जिस प्रकार से बिलबिलाए हैं सिर्फ 40 सेकंड के प्रोमो में सुरेश चौहान के जी ने ऐसा लगता है कि दुम सही जगह प्रेस किया है वरना कुछ तो आग था जो धुआं उठ रहा है ये मैं 2013, 14, 15 लगातार देख रहा हूं कि जकत फाउंडेशन के लोग बता रहे हैं कि हमारी वजह से आई ए एस यूपीएससी में ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं अब जकत फाउंडेशन के इंटेंशंस तो क्लियर है इसमें भी कोई शक नहीं है तो बात हिंदू मुस्लिम या नफरत की नहीं है मेरा सवाल तो इंटेंशंस पे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे जाते हैं पता चलता है वो टेररिस्ट हैं कितनी बड़ी बात है अफजल गुरु एक लेक्चरर था भारत में 
तो सवाल इंटेंशन पे है और इंटेंशन पे सवाल क्यों है सूट बूट वाले भाई साहब को सुन लीजिए आपको पता चल जाएगा कि मेरे सवाल आपके इंटेंशन पे क्यों है आप करें आपके लिए काम है बहस की तो उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे बाबरी मस्जिद का कसी आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा क्यों नहीं आप टारगेट पैदा करते कि हम बहसीत मजमू तौर पर पूरी उम्मत इस्लामिया हिंदिया मिलकर पाँच से दस हज़ार एडवोकेट हम कोर्टों के अंदर दाखिल कर देंगे हजारों मदरसे जो हमारे पड़े हुए हैं वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हर साल हम वकला निकालेंगे और वकला निकाल करके कोर्टों के अंदर हम भर देंगे ताकि हमारी आवाज़ और हमारी ताकत मजबूत हो क्यों नहीं आप ये टारगेट करते हैं कि हर साल कम से कम पाँच हज़ार पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर हम अपने नौजवानों को भर देंगे और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे क्यों नहीं आप ये टारगेट बनाते हैं कि हम पूरे साल में कम से कम हंड्रेड आई पैदा करेंगे आपके नाम आते हैं पंद्रह बीस आपकी तादाद फोर्टीन परसेंट है और बीस से काम नहीं चलने वाला आप क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरी का जो पेशा है वो मुसलमानों का पेशा बन जाए क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आईटी पर कब्जा मुसलमानों का कब्जा हो मालदा टाउन में लाखों लोग लाखों मुसलमान शहर को जलाते हैं यह छोटी मोटी तादाद थोड़ी ना हजारों मुसलमान बेंगलोर शहर को जलाते हैं आई एस आई एस केरल कर्नाटक उत्तर प्रदेश दिल्ली हर जगह से लड़के ज्वाइन कर रहे हैं मुसलमान ज्वाइन कर रहे हैं यह थोड़ी तादाद थोड़ी ना है तो सारा खेल इंटेंशन का है अब समझिए कि ये जकात फाउंडेशन अगर ऐसे लोगों को टेररिस्ट बनाने की जगह आई बनाता है इनके इंटेंशन में क्या है सूट बूट वाले भाई साहब ने जो बोला इंटेंशन आर क्लियर एक सेगमेंट है पत्रकारों का पत्रकारिता के नाम पे कारगिल लाइफ दिखाया वो पत्रकारिता थी मुंबई टेरर अटैक 26 से 11 जब हो रहा था तो टेररिस्ट जो है इंडियन न्यूज चैनल्स देख करके बता रहे थे कि मुंबई पुलिस या आर्मी के जवान क्या क्या करने वाले हैं क्या क्या किया जा रहा था एक एक पल की रिपोर्टिंग के बहाने सारे टेररिस्ट देख रहे थे कि इस देश का मीडिया हाउस क्या कर रहा है किस प्रकार की बेवकूफी कर रहा है और ये सब हो रहा था पत्रकारिता के नाम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे क्या बात करेंगे आप मुझसे आप बात करने लायक नहीं है इस प्रकार की जो सेलेक्टिव और झूठी पत्रकारिता है उसने न केवल देश का सत्यानाश किया है हिंदुओं का सत्यानाश किया है आप बताइए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए इस देश में एक तरह का जिहाद किया गया कि नहीं मुसलमान तो रोहिंग्या बसेंगे भाई चाहे हिंदू टैक्स पेयर कितना भी टैक्स पे करे उसका कोई मतलब नहीं रहता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या चाहिए हमें बिना एनआरसी आए हुए एनआरसी का भी ड्राफ्ट तैयार नहीं है तीन शहरों में लॉकडाउन एनटीसीए प्रदर्शन जिसमें भारत के रहने वाले ना तो हिंदू का मतलब है ना मुसलमान से उस कानून का मतलब है मगर हम प्रदर्शन करेंगे हम बात नहीं करेंगे और चटकारे ले लेके यही लिबरल कामी वामी पत्रकार वहां पे पहुंचे हुए थे शाहीन बाग में और नारे कैसे कैसे लग रहे थे जिंदा वाली आजादी ये सब नारे लग रहे थे खिलाफत टू के नारे लग रहे थे एक शर्जील इमाम तो बिहार का ही है जहानाबाद का वो तो ये कह रहा था कि भाई चिकन नेट के नेट की तरह काट दो ताकि हिंदुस्तानी सरकार और फोर्स इंडियन फोर्स जो है बेबस हो जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये गौतम नौलखा कहते हैं कि सुनिए क्या पहले क्या कर रहे हैं so it's not that anything happens in vacuum it's not just that the maoist are right from the word go believe in it a lot of ml groups parted company and chose different life path but where have they landed up what have they been able to achieve peacefully i look at our next door neighbor where the maoists gave up and fought the election and emerged as the largest force what does government of india do in connivance with the nepali army and the most reactionary parties does everything to thwart them from coming to power and yet we believe that the maoists should give up armed re- resistance and 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 fight elections ridiculous तो गौतम नौलखा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कहते हैं कि हथियार उठाओ और मारो और किसको मारो भारत के जवानों को ये तमाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सुरेश चौहान जी के साथ अगर आज भारत का हिंदू खड़ा नहीं हुआ तो इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपके लिए कोई राष्ट्रवादी भविष्य में आवाज नहीं उठा पाएगा इसीलिए हर एक हिंदू सनातनी का फर्ज बनता है कि आज वो सुदर्शन टीवी और सुरेश चौहान के, के साथ खड़ा हो जय